Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Ideen med kalenderen er at gå på opdagelse at jeg som en anden detektiv undersøger detaljernes betydning for en helhed. Og det er jo noget, man kan gøre med et maleri, men man kan jo sådan set også gøre det i så mange andre sammenhænge her i livet. I år kigger vi på et maleri, som altid har fascineret mig. Det er svært at gå forbi uden at stoppe op og begynde at tænke på en lang række spørgsmål. Og det er jo nogle af dem, vi prøver at se, om vi kan finde nogle svar på. Og det kommer også til at være et spørgsmål om, hvad er det, vi ser, hvordan ser vi og hvordan tolker vi. I dag laver vi sådan en mere overordnet gennemgang af nogle af de nedslag, vi kommer til at se i lyd af kunstkalenderen. Og så kigger vi også på et sådan relativt centralt spørgsmål. Det er, hvad i alverden forestiller det? Lad os kigge på det. Hvad forestiller det? En egyptisk pottesælger skal vi give sig af titlen. Mm-hmm. Men hvem har malet det? Hvorfor er det malet? Vi ved, det er malet i 1878. Vi kommer til at kigge på detaljer som krukkerne. Hvad er det for nogle krukker? Hvad bliver de brugt til? Hvorfor er der to forskellige slags krukker? Der er mange smykker i billedet. Hvad er det for nogle armbånd? Kan vi vide noget om, hvor de kommer fra? Hvad er heroppe under sløret? Er det nogle mønter? Her har vi sådan en ørering med noget vedhæng. Og halsmykket. Det synes jeg jo er interessant. Hvad er det for en form? Og er der en betydning i den form? Der er også noget vedhæng her. Det kommer vi til at kigge på. Hvad er det for en ring? Vi kommer til at undersøge, hvor er vi? Og der har vi måske en fornemmelse i venstre hjørne af billedet. Der, der, ja, hvad er det for noget frøns, det der? Så er der nogle fugle. Hvad er det for nogle fugle? Og så har vi en himmel, der er, er relativt blå eller lyseblå. Og så sker der et eller andet her. Hvad er det? Er det en storm eller hvad? Og så er der en sten i billedet også, med en eller anden inskription. Hvad står der? Det kommer vi til at kigge på. I det her mørke hjørne oppe i højre side. Hvad er det? Altså, der må være et eller andet. Altså, hvad er det der? Og så er det som om, der er ridset et eller andet der. Det kommer vi til at kigge på. Og overordnet set, hvad er det for en tid, det er malet i? Og hvorfor er det lige præcis malet i Gizeh i Ægypten? Eller er det malet der? Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til i dag? Og så kommer vi også til at kigge på Elisabeth Jernkau Bagmand, som jo er bagmand. Det er hende, der har malet maleriet. Som man kan fornemme, så er der utrolig mange historier, der venter os. For der er altid noget, der er aldrig ingenting. Mm.